，如果两个人啊，同时在一个致命的车祸中丧失了生命，到底谁先走 ？Hello， 大家好，我是 Andrew， 欢迎收看保险知多少。那么呢，就好像影片的开头所说的这个情况，如果两个人同时在一个致命的车祸中丧失生命，到底哦谁先走？到底谁先走有这样重要吗？其实也没有太过重要啦。但是如果你是讲到财产分配，或者是保险的人寿保障的这个理赔金要赔给谁？啊，谁先走就很重要了。那么到底谁先走啊？是由什么东西来断定的呢？当然，马来西亚呢有这个生存推定法令，一九五零年，或者是 Presumption of Survivorship 1950。这个条例呢，基本上是说，如果两个人或以上同时在一个情况中丧失了生命，然后又断定不出到底谁先走的话呢，生存推定法令呢就说，年纪比较大的那一个受害者呢是先离开的，也就是说，谁比较老，谁就先离开喽。这个是以正常的规律来讲啊。比较老年级的呢，通常会比年轻的呢先走。那么我们放在一个实际的情况，假设有一个父亲跟一个儿子，他们呢都是在同一个致命的车祸中呢丧失生命，但是救援团队呢都不知道谁先走。那么依据这个生存推定法令呢，爸爸呢是比孩子先走的。那么这两位呢？爸爸跟孩子呢，同时都有买了人寿保险，而且儿子也结婚了，是结婚过后才买的这个人寿保险。爸爸的人寿保险就放孩子受益人，儿子的人寿保险就放爸爸受益人。到底在这样子的情况下，这个人寿保障的理赔金会赔给谁呢？我们先以爸爸的来看，因为爸爸先走。爸爸的保险呢，在他过世过后，他的钱就会给儿子。这个呢，他的儿子就是 trust nomination， 也就是讲说，爸爸如果走了过后，儿子可以合法的一百八千拥有这笔人寿保障的理赔金。要了解更多什么是 trust nomination 和 non trust nomination， 可以点击以上的影片来参考参考。那么，因为啊。爸爸先走，所以爸爸的这个人寿保障的理赔金呢，就会给儿子。结束了这个保单，我们看儿子的这个保单。儿子的保单呢，原本他放爸爸成为这个受益人的，但是因为爸爸先走，爸爸的名字在儿子的保单的这个 nomination 或者是被提名人的表格里面呢，就无效了 ，revoke。啊，就变成说，儿子的保单呢，现在是没有受益人的，因为爸爸已经比他早走了。所以呢，儿子如果去世了过后，保险的人寿保障理赔金呢，就会交由这一个遗嘱来分配，或者是如果没有遗嘱的话呢，就要依据马来西亚的财产分配法令一九五八年呢，来分配给儿子的家里人。那么刚刚爸爸的那一份保单啊。钱是给孩子的吗？但是因为孩子还没有收到钱呐、啊，他都已经走了，结果这笔钱呢，现在呢就归于儿子的财产。如果有遗嘱的话呢，就跟着遗嘱分配；没有的话呢，就要根据这个马来西亚的财产分配法令一九五八年呢，来给儿子的家里人做出适当的分配。那么，如果儿子是还没有结婚的时候就买了这个保单，而且受益人是放爸爸的话呢？其实没有差别，因为呢，爸爸先走，不管儿子结了婚才买，还没有结婚就买，他的这个受益人也是会不见的，也变无效 revoke， 因为爸爸已经比儿子先走了，情况还是一样，这些钱呢还是交由给孩子的财产，也就是说，如果有遗嘱就跟遗嘱分配，没有的话呢就要依据马来西亚的财产分配法令来分配。那刚刚呢是。父亲和儿子的情况
。那么如果是夫妻的话呢，有分别吗？夫妻的话呢，其实也是有这个生存推定法令的，但是只是。分别在保险的这个理赔的时候呢，其实这个呃生存推理法令呢已经是没有太大的关系了。为什么呢？我们来看夫妻，如果丈夫买保险放妻子受益人，妻子买保险放丈夫受益人，两个人呢都同时在一个致命的车祸中丧失生命的话，那么呢，到底谁先离开？然后我们讲说，如果是根据这个生存推定法令，丈夫如果是比较年纪大的话呢，丈夫是先离开的。那么丈夫离开了，钱自然而然是去老婆咯，这个是正常咯。但是老婆还没有拿到钱，他就已经走了。在老婆的那一边呢，老婆的受益人是放老公吗？但是老公。已经比他先走，所以老公的名字在老婆的保单的这个提名表格里面呢，已经失效 revoke 了，就变成老婆如果她过世了过后，她的这一个保险的理赔金呢，将会由遗嘱或者是没有遗嘱的话，就会根据这个国家的这个财产分配法令呢，来分配给老婆的家里人，有分别吗？没有太大的分别。同样的，如果老婆年纪比较大。那么呢，老婆是会比老公先走啦。那么老婆的这个保险金呢，是肯定给老公的啦。那么因为老公还没有收到钱，他都已经过世了，在老公的保单提名人里面，老婆的名字也是无效了，因为老婆已经是比老公先走。如果老婆的年纪比较大的话，那么呢，老公走了过后，这笔钱是没有人来领取的，所以这笔钱就要交给遗嘱，或者是没有遗嘱的话，就给这个国家的这个财产分配法令来分配给老公的家里人。那么，如果你觉得这个 video 可以帮到你，还有其他人的话呢，就请你按 like、分享、订阅我的 YouTube 频道。同样的，不要忘记去我的 Facebook page like 一 like， 因为我会在不定时的时候呢放上重要的保险资料。谢谢收看。